उन्हाच्या वाढत्या पाऱ्यामुळे वातानुकूलित प्रवासाकडे नागरिकांचा कल असतो त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाचा हा निर्णय नागरिकांना दिलासादायक ठरतोय पुढची बातमी पाहूयात जावळी तालुक्याच्या पश्चिम आणि दक्षिण भागातील पिण्याच्या पाण्याची दाहकताही वाढत आहे यातच सध्या तीव्र पाणी टंचाई असलेली चोपन्नहून अधिक गावे आहेत या गाववाड्या वस्त्यांवरील हजारो लोकांना पंचायत समिती मार्फत टँकरनं पूर्ण क्षमतेनं पाणी पुरवठा केला जात नाहीये गावे आणि वाड्या वस्त्यांनी एक महिन्यापूर्वीच टँकर सुरू करण्याचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठवला होता पण सदर विभागाने अद्यापही पूर्ण क्षमतेने या गावांना टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू केला नाही मे महिन्याच्या अखेर पर्यंत आणि पावसाळा सुरू होईपर्यंत ही संख्या आणखीन वाढू शकते तालुक्यातील साठ ते पासष्ट गावे वाड्या वस्त्यांवरील हजारो लोकांना पिण्यासाठी टँकरनं पाणी पुरवठा केला जात नसल्याचं नागरिकांमधून सांगण्यात येत आहे या गावांना आणि वाड्या वस्त्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी इतक्या वर्षात टँकर संस्कृतीवर करोडो रुपये खर्च करण्यात आलेले आहे मात्र तरीही संबंधित गावे वाड्या वस्त्यांना दरवर्षी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा टँकरनं करावा लागतोय ही गावे वगळता पश्चिम भागात अजूनही काही गावे आहेत दुर्गम वाड्या वस्त्या आहेत की जिथे दरवर्षी पाणी टंचाई पाचवीला पुसलेली आहे आणि वीर धरणं आम्हाला इतकं जवळ असून वाघुशी पर्यंत पोटपात येऊन सुद्धा तो तिथंच आडला गेलेला आहे राजकीय हेतूतून ते पाणी जर आमच्या क्लस्टरून धरणं सोडलं गेलं तरी आमचा कायमस्वरूपी प्रश्न मिटणार आहे आणि आमचं हक्काचं पाणी आम्हाला कायमस्वरूपी मिळालं पाहिजे तात्पुरतं नको आहे किंवा आश्वासन नको आहे फक्त किंवा कागदावर सुद्धा नको आहे आम्हाला कागदोगोडी आम्ही आता गेली चार पाच वर्षे पाहत आहोत पण दोन वर्षे इतकी आमची बिकट परिस्थिती आहे एक थेंब सुद्धा आमच्या तलावामध्ये येत न येऊन देत नाहीत आणि सुटतच नाही लोक म्हणतात पैसे भरत नाही मी पैसे भरून सुद्धा आम्हाला पाणी मिळत नाही वड्या नाड्यानं पाणी सोडायचं ठरा म्हणजे राजकीय पुराट्यांनी आम्हाला त्यावेळेस दिलं होतं राजकीय कार्यकर्त्यांनी ते मान्य केलं होतं पण वड्या नाड्याला सुद्धा पाणी येत नाही त्यामुळे आज पशुपालन मेंढी पा मेंढ पाळांना सुद्धा पाण्याचा इतका प्रश्न आहे की पाणी पा पे लावून आहे अजिबात त्यामुळे इतके संपूर्ण व्यवसाय थोडक्यात धोक्यात आलेले आहेत त्याला कारणीभूत म्हटलं तर शेवटे राजकारण येते आडवं तर त्यासाठी आमचं हक्काचं पाणी आम्हाला मिळावं ही आमची फार महत्त्वाची आणि सर्वांच्या वतीनं कळकळीची विनंती आहे तर सरकारला जाग आली तर ठीक आहे नाही तर येणारा आमदार केला सुद्धा आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकणार आहे आमदार खासदारांनी ते आमचे विचार करावं नमस्कार मी इम्तियाज बुजावर एम के एन न्यूज मध्ये आपलं सर्ष स्वागत आहे महाराष्ट्राचं मिनी काश्मीर म्हणून समजल्या जाणाऱ्या जावळी आणि महाबळेश्वर तालुक्यामध्ये सध्या भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जाण्याची वेळ येते या महाबळेश्वर आणि जावळी तालुक्यामध्ये महाराष्ट्रात दोन क्रमांकाचा पाऊस पडतो मात्र पाण्यासाठी ऐन उन्हाळ्यामध्ये या परिसरातील या गावातील शंभरहून अधिक गावांना एक हंडा पाणी पिण्याच्या साठी डोंगरामध्ये शेतामध्ये तसेच या विभागातल्या वन विभागामध्ये दोन दोन किलोमीटरची पायपीट करण्याची वेळ येते आणि अशा या परिसरातील पावसाच्या जावळी आणि महाबळेश्वरच्या या परिसरामध्ये ऐन उन्हाळ्यामध्ये लोकांना एक हंडाभर पाणी सुद्धा मिळणं मुश्किल होत आहे मात्र या परिसरातील प्रशासन आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये येथील नेते मंडळी पुढारी मंडळी इथे कुठल्याही परिस्थितीत लक्ष या विभागातल्या टंचाईकडे लक्ष देत नसल्याच्या तक्रारीही आता लोकांनी समोर आलेल्या आहेत मात्र आता या संदर्भातल्या आपण जावळी तालुक्यातील महाबळेश्वर जावळी तालुक्यातील पायथ्याला असणारा हे डांगरे घर आहे या डांगरे घरातल्या लोकांशी आपण चर्चा करणार आहोत आणि वर्षानुवर्ष या परिसरातील लोकांना दुष्काळाला सामोरे जावं लागण लागत लागायला वेळ येत आहे मात्र प्रशासन आणि या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत पाणी पुरवठा विभागाने कोणत्याही परिस्थितीत या लोकांची तहान कधीच भागवलेली नाही कायमस्वरूपी या परिसरातील लोकांना पायपीट पाण्यासाठी पायपीट ही पाचवीला पोचलेली आहे आणि आपण यांच्या संदर्भात जाणून घेणार आहोत या परिसरातील लोकांच्या काय समस्या आहेत पाण्या वाचून वनवन फिरण्याची वेळ काय येत आहे कोण या परिस्थितीला जबाबदार आहेत नमस्कार एम के न्यूज मध्ये आपलं सर्ष स्वागत आहे काय सांगाल आपलं नाव सांगा पण भाऊसाहेब दोंडोबा सुर्वे काय डांगरेकर पावसाळ्यात आमच्या भागात भरपूर पाऊस पडतो परंतु पावसाळा संपला की दिवसे दिवस पाणी कमी होतं शेतीलाही पाणी भरपूर मिळत नाही छोटी भात गहू पिकं करतात त्यांनाही पाणी मिळत नाही आणि पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात तर चैत्र बैशाख दोन आणि तीन महिने तीन महिन्यामध्ये आम्हाला पाण्याची फार टंचाई असते टँकरनं पाणी मागणी करून टँकर टायमिंगवर मिळत नाहीत 
तर टॅक्टर खाजगी टॅक्टरवाल्याकडनं पन्नास रुपये बॅरलनं किमान गावात रोज दीडशे ते दोनशे बॅरल पाणी घेतले जाते हा गावकऱ्यांचा एवढा मोठा त्रास जे पाणी पिण्याच्या लायक नसतं आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी दीड दीड दोन दोन किलोमीटर कुठेतरी खड्डे काढून कुठेतरी पुण्याच्या विरेल कुठं पाणी असेल तर त्यातनं वाटीनं पाणी भरून हांडीत पाणी घेऊन यायचं ही समज आमच्या मग तर शासनाने याच्या विचार करून राष्ट्रीय पेयजलची स्कीम म्हणजे लवकरच लवकर मंजूर करून ते एक मार्गी लावा त्याचप्रमाणे बोंड्रावाडी धरण जे प्रलंबित आता वीस वर्षापूर्वीपासून पडलेलं आहे या धरणाचा विचार केंद्र शासनानं करून लवकरच रोखून त्या जेव्हा मार्ग लागून काम चालू करा जेवढीच आमची विनंती आहे जर झालं तर आमच्या लोकांची किमान जावले तालुक्यात मेळा ते बोंड्रावाडी ह्या भागात दोन्ही साईड वेन्ना नदीच्या पात्रा दोन्ही साईडच्या गावांना पिण्याची टंचाई दूर होईल एवढंच माझं म्हणणं आहे नक्कीच या परिसरामध्ये इकडचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत या गावातील ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांचं एवढंच म्हणणं आहे की या वर्षानुवर्ष आमच्या या तब्बल डोंगरी पट्ट्यातील या महाबळेश्वर जावली तालुक्यातल्या अशा शंभर ते दीडशेपेक्षा जास्त अशी गाव आहेत की त्यांना ऐन उन्हाळ्यामध्ये पाणी टंचाईला सामोरे जाण्याची वेळ आहे ते आपण पाहू शकतो की प्रत्येक महिलाच्या चेहऱ्यावर एक असा वेगळा भाव आहे की आम्हाला कुणीतरी एक हंडा पाणी द्या आम्हाला कुणीतरी न्याय द्या अशा भावनेतून ह्या सगळ्या महिला एक हंडा पाणी मिळण्यासाठी तब्बल सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पाण्यासाठी वनवन फिरण्याची वेळ या महिलांवर येते या महिलांची आपण जाणून घेणार आहोत काय सकाळी उठल्यापासून दिनक्रम असतो सकाळी उठल्यापासून पाणी सहा वाजल्यापासून पाणी आणतो दिरी आम्हाला काही दोन हंडा काही पाणी मिळत नाही वाटीनं पाणी भरलं तरी पण आपल्याला पाणी सातत नाही हंड्यात मिळते पाण्यातच वेळ जातो या एक वाजेभ पाण्याचं चेअर हंड काय घरात येत नाही ते तरी पाणी आता कुठं राहिलेलं सगळं पाणी संपलेलं मला या परिसरातील महिलांना असं सांगतात महिला की सकाळपासून संध्याकाळी फक्त चार हंडे गोळा करण्यासाठी आम्हाला वेळ येत आहे आणि आणखीन आपण या संदर्भात महिलांची की पाण्यासाठी पाणी बाणी कशा पद्धतीने त्यांच्यावर जे संकट आलेलं आहे काय सांगा पाण्यासाठी आम्हाला गावातनं सकाळी उठलं की हिरी शोधाव्या लागते तया आणि कुठले एकुदे हिरीत मध्ये थोडं सापडलं की वाटीने भरायचं त्यासाठी दिवस दिवस गाडवावं लागतं ते या आणि आमचा मजुरीचा धंदा बी बंद होते त्यामुळं काय करायचं आम्ही आम्हाला सरकारनं धरण करून द्यावं म्हणजे आमची समस्या मिटल नक्कीच आपण पाहू शकतो की या महिलांच्या इतक्या पोटखेडीक आहे आपण पाहू शकतो की उन्हामध्ये आता ह्या पाण्यासाठी निघालेल्या महिला आहेत प्रचंड ऊन आहे रखरक्त ऊन आहे आणि या रखरक्त्या उन्हामध्ये या वृद्ध महिला आहेत या वृद्ध महिला आपण पाहू शकतो की या वृद्ध महिला एक हंडा पाणी आणण्यासाठी या डोंगरी विभागामध्ये वनवन फिरत आहेत पाण्यासाठी जीवन वाचवण्यासाठी पाणी हेच जीवन आहे मात्र हेच जीवन हेच पाणी या परिसरातील या महाबळेश्वर जावली तालुक्यातील महिलांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आता कर्दन काळ बनलेला आहे शासनाला यांनी एकच विनंती केलेली आहे आम्हाला एक हंडा तरी पाणी उपलब्ध करून द्या कायमची ठोस उपाययोजना करून द्या तरच आमचं हे या ठिकाणी जीवन वाचेल कॅमेरामॅन श्वैपसह इम्तियाज पुजावर एम के एन